മാവൊന്നും കുഴക്കാതെ തന്നെ വളരെ ഈസിയായിട്ട് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ പിസ്സ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഒരു മുട്ടക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫ്രൈയിങ് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയും മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൈവച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം വലിയ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ നാല് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് മാറാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഫ്രെയിം പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുട്ടയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെയും കൂട്ട് ഫുള്ളായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വലിയ ഫ്രെയിം പാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഫ്രെയിം പാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ ഫ്രെയിം പാനിൽ ചെയ്യുക നാല് മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഫ്രെയിം പാനിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലേറ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കെച്ചപ്പാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ക്യുക്കായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിസ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൊതലാ ചീസാണ് കുറച്ചധികം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പിസ തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും കുറച്ച് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും ഒലീവ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതിലൊന്ന് സെറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തുടക്കം മുതൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഇത് മുട്ടയാണ് ബ്രെഡും ആണ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ചീസൊക്കെ നല്ല പോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിം പാനിലൊന്നും മൊട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് മാവൊന്നും കുഴക്കാതെ ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിമ്പിൾ പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ പിസ്സയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ